হ্যালো ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এটা হচ্ছে বুধবার তো বুধবারে আমি দুপুরের খাবার এখন রান্না করব তো আজকে আমি রান্না করব হচ্ছে বটবটি ভাজি আর হচ্ছে মাছ ভাজি আর হচ্ছে ফুলকপি দিয়ে মাছ রুই মাছের ঝোল তো এখন প্রথমে আমি বটবটিটা ভাজি করে নিব আমি সকালবেলায় সব তরকারিগুলো কেটে রেখেছিলাম পেঁয়াজ কাঁচা মেঁচগুলো কেটে রেখেছি আর জাওহার জিনাতে তো পূজার ছুটি চলতেছে তো ওদের স্কুলটা বন্ধ আর জাওহারে পায়ে ব্যথার জন্য আসলে এখন পর্যন্ত আর মানে ছুটি চলা চলছে তারপরে বাড়িতে যে মানে যাওয়া হয় নাই তো আমি এখন একটা কড়াইতে তেল তারপর হচ্ছে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর আস্ত জিরার ফোড়ন দিলাম এখন পেঁয়াজগুলো একটু হতে হতে আমি এটার মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে গুঁড়ি গুঁড়া মশলা একটু আমি হাফ চামচের মতো হলুদের গুঁড়া দিলাম আর দেবো হচ্ছে হাফ চামচের মতো হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া তো মশলাটা একটু ভেজে নেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দেবো হচ্ছে বটবটি আমি আজকে এই এই যে এরকম লাল আর হচ্ছে সবুজ কালারের বটবটি নিয়েছি এভাবে করে কেটে রেখেছি তো সবগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি তো আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এটার মধ্যে আমি দেবো হচ্ছে আলু আমি কিছু আলু পাতলা পাতলা করে কেটে রেখেছি তো সেই আলুগুলো এটার মধ্যে দিয়ে দেবো কারণ বটবটি ভাজির মধ্যে আলু দিলে একটু টেস্টটা ভালো হয় তো আমি এভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি নেড়ে চেড়ে এখন এটাকে আমি ঢেকে দেব জাস্ট সিদ্ধ হওয়ার জন্য তো ভাজিটা একটু সিদ্ধ হতে হতে আমি পাশের চুলায় ভাত বসিয়ে দিব চালগুলো ধুয়ে এখন আমি ভাতটার ভাতের চুলার চালটা ধরিয়ে দিলাম আর এই পাশে ভাজিটা আমি আবার নেড়ে চেড়ে দিব ভাজি তো রান্না আমরা সবাই করতে পারি আসলে ব্লক তো রান্না দেখাচ্ছি কারণ আমি সারাদিন রান্নাই করি তো এখন একটু নেড়ে চেড়ে দিব নেড়ে চেড়ে আমি আবার ঢেকে দিলাম কারণ সিদ্ধ হয়নি এখনও সিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে ঢেকে ঢেকে একটু একটু নাড়তে হবে আর ঢেকে দিতে হবে জাওহার জিয়ান্তি স্কুল বন্ধ আসলে ব্যস্ত থাকলে ভালো লাগে স্কুল বন্ধ থাকলে আসলে ভালো লাগে না অনেক সময় ব্যস্ততার মধ্যে দিনগুলো পার হলে আসলে দিনগুলো ভালো হয় আর জাওহারটা আগের চেয়ে একটু সুস্থ হয়েছে ওর পায়ের ব্যথাটা কমেছে কালকে ইনশাল্লাহ ওকে ড্রেসিং করাবো তা আমার মনে হচ্ছে যেটা সিদ্ধ হয়ে গেছে তো এখন আমি এটাকে খুব ভালো করে নিয়ে যেয়ে সময় নিয়ে ভাজব এখন আর এটাকে আমি ঢেকে দেব না তো এই পাশে আমার ভাতটাও বলক চলে এসেছে তো ভাজিটা আমি এনে চেয়ে নিচ্ছি ভাতটা আমার হচ্ছে ওই চুলাই ওই চুলাটাতেই তো আমার ভাজিটা অলরেডি হয়ে গেছে আমি এখন এটা নামিয়ে নিব এরপর আমি করব হচ্ছে রুই মাছের ভাজি যা হওয়ার জিয়ান্তের জন্য আসলে মাছটা ভাজি করতেছি আমি মাছটা কিন্তু রান্নাও করব রুই মাছটা তারপর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে জিনাতে একটু ভাজি মাছ হলে ভাত খায় এমনি তো খেতে চায় না তো ওর জন্য আসলে একটু ভাজা আর ওকে দিলে তো যাও হারকে দিতেই হবে বলবে যে তুমি জিনাতকে দিস যাও আমাকে দিলা না তো এই জন্য মাছটা ভাজি করতেছি আর মাছটা আমি ওই যে আপনারা এর আগের ব্লগে দেখেছেন যে আমি কিন্তু রুই মাছ নিয়ে আসছিল এই সপ্তাহে বাজারে তো বাজার থেকে তো সেই রুই মাছটাই কেটে নিয়েছি আর একটু পাতলা পাতলা করেই আমি সাধারণত মাছ কাটি আমাকে একটা আপু বলছে যে আপু তুমি একটু ছোটো ছোটো করে মাছ কাটো কেন তো পাতলা করে কাটলে কিন্তু মশলা ঢুকে মাছের ভিতরে আর খেতে ভালো লাগে আর আমার ভাতটা হয়ে গেছে আমি এখন ভাতটা জাস্ট মারটা গেলে আবার দমে বসিয়ে দিব আর মাছের এক পিঠও ভাজা হয়ে গেছে এখন আরেক পিঠ উল্টে দিচ্ছি তো ভাতটা আমার অলরেডি হয়ে গেছে আমার মাছটাও হয়ে গেছে ভাতে জালটা বন্ধ করে নিয়েছি আর এই জুলাই এখন আমি কফির তরকারিটা রান্না করব তো কফি তরকারি রান্না করার জন্য আমি পরিমাণ মতো তেল দিলাম একটা কড়াইতে আমি মাছটা কষিয়ে রান্না করব 
আর আমি সব সময় তেল একটু কমই ব্যবহার করি সবাই জানে আমার ব্লগ যারা আসলে দেখে আর মাছটা কষিয়ে রান্না করি সব সময় ভেজে খুব কম সময় রান্না করি মাছটা কষিয়ে রান্না রান্না করলে মাছের আসলে একটা টেস্ট পাওয়া যায় মাছ ভাজলে কিন্তু মাছের যে আসল যে একটা স্বাদ থাকে সেটা কিন্তু থাকে না এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আস্ত জিরার ফোড়ন আমি কিন্তু সব তরকারিতে প্রায় আস্ত জিরার ফোড়ন দিই জিরা বাটা দিই তারপরে একটু ফোড়নটা দিলে ভালো লাগে এখন আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে জিরা আর হচ্ছে আদা পেস্ট একটু পানি দিয়ে আমি মিশিয়ে নিয়েছিলাম তো সেটাই দিয়ে দিলাম এখন আমি এখানে গুঁড়া মশলা দিব একে একে দিলাম হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া এরপরে দেব হচ্ছে মরিচের গুঁড়া এরপর দেব হচ্ছে হলুদের গুঁড়া এবার ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিব এরপর দেব হচ্ছে আমি পরিমাণ মতো লবণ আর লবণটা দিয়ে এটার মধ্যে মানে মশলাটা কষানোর জন্য আমি একটু পানি দিব একটু পানি দিলাম তো পানিটা দিয়ে মশলাটা একটু কষাবো কষানোর পর আমি এখানে মাছ দিব তো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি মাছগুলো মশলা দিয়ে দিচ্ছি আর মাছটা যেহেতু বড় মাছ একটু ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে যেহেতু আমি পাতলা করে কাটছি খুব একটা মোটা করিনি তো এই জন্য একটু সাবধানেই মাছটা কষাতে হবে তো প্রথমে এক পেট কষানো হলে আমি আরেক পেট উল্টে দেবো এখন আমি ঢেকে দিলাম তো ঢেকে রাখছি এখন আমার এই পিঠটা হয়ে গেলে আমি ঢাকনাটা খুলে অপর পিঠ উল্টে দিব তো হয়ে গেছে আমার উল্টানো আবার ঢেকে দিচ্ছি তো এইদিকে আমার কিন্তু ভাতটাও হয়ে গেছে এখন আমি ভাতটা একটা বলে বেড়ে দেব আমার কিন্তু এদিকে তরকারিগুলো হচ্ছে একটা একটা আর আমি একটা একটা করে কিন্তু বাটিতে বেড়ে বেড়ে টেবিলে দিয়ে দিচ্ছি আমি ভাতটাও বেড়ে টেবিলে দিয়ে দিব এভাবে করলে কিন্তু রান্নাটাও হয়ে যায় সাথে সাথে যে এক্সট্রা কাজগুলো থাকে টেবিলে সার্ভ করা প্লেট ধোয়া রান্নাঘরটা পরিষ্কার করা রান্না করতে করতে এগুলো করা যায় এভাবে করলে কিন্তু রান্নাঘরটা সবসময় পরিষ্কার থাকে আমি রান্না শেষ হলে সবগুলো হাঁড়ি পাতিল যা জমে ধুয়ে ফেলি রান্নাঘরে চুলা টুলা মুছে ফেলি সবসময় তো আমার মাছটা এই পিঠটাও কষানো হয়ে গেছে এখন আমি জাস্ট মাছগুলো তুলে নেব একটা একটা করে তুলব সাবধানে যাতে না ভেঙে যায় তো মাছগুলো তোলার পর আমি ওই মশলাটাতেই হচ্ছে আমি ফুলকপিগুলো দিয়ে দেব ফুলকপিগুলো আমি ডাটা সহই কেটে নিয়েছি মানে কচি যে ডাটাগুলো ছিল সেগুলো সহই নিয়েছি কারণ ফুলকপিটার ডাটা ভালো লাগে আমার খেতে অনেকে ফেলে দেয় আর এখানে আমি ছোটো সাইজে দুইটা ফুলকপি নিয়েছি এবারে আমি একটু ঢেকে দিলাম যেহেতু ফুলকপিটা হতে একটু টাইম লাগে সিদ্ধ হতে সেহেতু আমি এখানে একটু পানি দিয়ে তারপর হচ্ছে ফুলকপিটা সিদ্ধ করব সিদ্ধ করলেই তাহলে ফুলকপিটা কষানো হয়ে যাবে প্লাস সিদ্ধও হয়ে যাবে তো একটু পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম এবার ঢেকে দিব আর একটু পরপর নেড়ে দিব আর একদম সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত কিন্তু এটা ঢেকে ঢেকে নাড়াচাড়া দিয়ে কষাতে হবে আমার ফুলকপিটা অলরেডি মনে হচ্ছে সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এটা চেক করে নিলাম হ্যাঁ সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এটার মধ্যে আমি যতটুকু ঝোল রাখবো ঠিক ততটুকু পরিমাণ পানি দিব পানি দেওয়ার পর আমি এটাকে ঢেকে দেব যখন আসলে এটা বলক চলে আসবে তখন আমি যে মাছগুলো কষিয়ে তুলে রেখেছিলাম ঠিক সেই মাছগুলো দিয়ে দেব তো এটা বলক চলে আসছে আমি এখন মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটা একটা করে সাবধানে দিয়ে দিচ্ছি তো মাছ সবগুলো দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আমি এটাকে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে ঝোল তরকারির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি মাছগুলো তারপর এটাকে আমি আবার একটু ঢেকে দেব কারণ ঝোলটা আরও টানা টানাতে হবে আর তরকারিটা মাছটা সব একসাথে আসলে জাল হয়ে মাছ তরকারিটা মজে যাবে 
देखले बोझा जाए तो देखा तो अनेकटुकु समय आज जाल दिए नहीं झोल अनेकटा घन हो जाल बंध कर नहींटुकु पर झोल रखब अभी एकटू का देखा तरकारी अनेक सुंदर हो कलर एवं सब किच एकदम परफेक्ट मत सिद्ध हो गए एन जस्ट हमें ये एक बाटी बेड़े सार्व कर टेबिले दिए दीब और अने के आसमें बोले आपो तुम्हें यो पचा एलुम मैं मेला माइन बाटी तुम सार्व करो आसमें नर्माली रेगुलारलिच्चा थकले क्योंकि मेला माइन टाइम खूब भलो सब समय यूज करार्जन और अभी जीतु रान्नार को शो देखा ना ब्लग करी प्रत्येक दिन जा रान्ना करी जा खाई तुम्हारे साथ शेयर करी तो ये आसल आर्टिफिशियल वही काचे जिनपत तो सब समय व्यवहार करी ना तो हमें क्या देखो सेगल बाच्चा नहींगुल सार्व करी एभव खाई तो एक आसले खाव तो खा जा जिनाती गोसल करी तर सबा मिले खाव तपर एक मैं रेस्ट निब तर वि तुम्हारे साथ कथा बोल तो ए मत ब तो ये हे सन्दा बेला आसले वि मैं खावा दावा करार एक आगे एक घटना घटे से जावहर बाबा जावहर दादू और जावहर भाई फुपात भाई तो तीनजने वाला आसते को खबर दे हठात कर कलिंग बिले शब्द पे आस दरजा खुलल तर देखी वाला सबा चले आसते हमें तो एकदम आश्चर्य हो गए को खबर दे तो दोपुर हमें जा रान्ना करी तो गोले आसले सबा मिले खावा दावा कर लम तपर हे विला हम खिचुड़ी और माँस रान्ना कर लम कितु जावर बोलते से जो तो थकब ना हमें दादू साथी बसाय चले जाबी बसाय जे दौड़ो ना दुष्टमी करब ना के बसाय नहीं जाओ तो कान्ना करलो पर करलम विकेल बेला विला ठीक मागरीबर पर हम सबा बड़े पड़ती बाड़ी जाब तो सबा एख जा और जावहर पायर ड्रेसिंग कल के बाईत गए कर बाड़ी का हस्पिटाले क्लिनिके तो एन सबा जा खिचुड़ी माँस रान्ना करा होगुल आसे खावा तो सेगल ओई भाई गाड़ी ढुकी नहीं आसती एकदम हमार कड़ाई पतिल सह बसा जी आसले खाव तो एन जा कारण आसले गतकाल के विकल तो यो व्यस्त छिल गतकाल ब्लग आपलोड करते अने के जानते चाहो जो क्या ब्लग आपलोड करी तो यह आस गतकाल ब्लग आपलोड करा छु करते आपलोड तो बाड़ी जा तो हमें अलरेडी बाड़ी चले खबरगुल टेबिले दिए दिए माँस रान्ना कर खिचुड़ी पोलर जाल दिए भुना खिचुड़ी रान्ना करो यो ए खाब सबाई मिले तो आज के ब्लगटा ए पर्यत शेष कर ब्लगटी जी अपने आसले ब्लगटी भलो लागे प्लिज अवश्य हमार चानी सबसक्राइब कर लाइक देवें भिडियोटी कमेंट्स को जानबें अपन मतमत तो सबाई भलो थकबें आजकल मत सबाई के आल्ला हाफिज आल्ला हाफिज सबाई के